The first prayer is, God have mercy on me, the sinner. Then you're brought into God's family. And then you ask for the other things. Is that clear enough, Marco? Yes, yeah, very clear. Prego, continuate, se volete. Altre domande, commenti, osservazioni? Io non capisco perché io dovrei essere privilegiata rispetto ad altri che non sono stati scelti. Cioè, questa è una cosa che mi piace. I don't understand. I don't understand why I should be so privileged in, disti in distinction from others who aren't, as you're saying. Why okay. can't elect and others aren't? Why God does not choose some and not others? The Bible just says it's God's grace and will. La Bibbia risponde dicendo che perché così è la sua volontà e così è la sua grazia. And there isn't anything higher than God's will. E non c'è niente di più alto come criterio della volontà di Dio. If you ask me why I do something, se voi mi chiedete a me perché fai qualcosa, I can give reasons. Io posso dare varie ragioni. You know. But when you ask God why he does something, quando chiedete invece a Dio ma perché fai così e non così, well, well, there's nothing higher than God. Non c'è niente di più di Dio. And God is his will. Dio è la sua volontà. So you can't go beyond that. Non potete andare più in alto cercando un criterio in base a quale si conformi. La sua volontà è criterio. Perhaps an analogy might help. Forse possiamo aiutarvi con un'analogia. Think of the law. Pensate alla legge. The, the civil law or la legge civile. Biblical law. La legge biblica. The law is over us. La, la legge è sopra di noi, sopra. And so we are called to keep the law. Noi siamo chiamati a osservare right. questa legge sopra di noi. Well, there's no law above God. Non è così con Dio, Dio non ha alcuna legge. Telling him what he must do. Che se non la osserva, diciamo, ah, è giusto se la osserva. See, God is his own law. Dio è la è legge a se stesso. So if God decides to, to save everybody, se Dio decide di salvare tutti, that's good. If God decides to save nobody, se Dio decide di salvare nessuno, questa cosa è buona. If God decides to save um, this person as opposed to that person, se Dio invece vuole salvare uno e non l'altro, that's good. Questa è buona. You see, the idea of law is standard. L'idea di legge è che uno standard della legge. The standard for us is summed up in the Ten Commandments. Questo standard per noi è riassunto nei dieci comandamenti per noi uomini. The standard for God is Himself. Lo standard invece per Dio è se stesso. Lo so when God acts in accordance with Himself, He is righteous. Quindi per Dio essere giusto è agire in conformità a se stesso. Lui lo dice. Now since God is sovereign and can do whatever He wants. Come Dio è sovrano e non deve tenere conto a nessuno e fa quello che lui vuole. Whatever he wants meets himself as his standard. Tutto quello che vuole è sempre corrispondente a se stesso lo standard. Cioè and, and is righteous. E, e questo è giusto perché lui stesso è la giustizia. Another way of looking at it is this. Possiamo guardarlo da un altro punto di vista. That we sometimes don't explain ourselves to people. A volte noi non diamo delle ragioni a, a delle persone perché facciamo una cosa. Especially our children. Specialmente a quelli che su cui abbiamo autorità con i nostri figli. Particularly when they're small. Particularmente quando sono abbastanza piccoli. Because it doesn't make sense to them. Perché non avrebbe senso spiegargli ogni cosa. You know, you don't explain to your child why you bought this car as opposed to that car. Non gli spieghi per esempio perché hai comprato questa macchina e non quell'altra macchina. And so God doesn't explain to us why he chose this one or that one because we couldn't cope. Analogamente Dio non, non ha bisogno, non è dovuto a Lui spiegarci ogni cosa e di quello che Lui fa, perché non gli è dovuto. If we had a brain surgeon speaking to us tonight, se, se qui ci fosse un chirurgo del cervello questa sera, unless he made it very simple, a meno che non, non, non ci fossero cose in termini molto semplici per noi, after two minutes, dopo due minuti, we'd be lost. non capiremmo niente di quello che sta dicendo. And so, when God explains, if God were to explain to us the deepest reasons for all of his We, we, we could cope. Se Dio ci dovesse spiegare tutte queste profonde altissime cose per cui lui fa una cosa e non altra, noi non potremmo sopportare. Noi siamo piccoli, tutti i sensi. We are very small in, in all senses. Yes, yes. Esatto. Yes. And so God says, I'm father. E quindi Dio dice, io sono padre. You, you're, you're, you're very little. Sei molto, molto piccolo. <laughs> just, just, just trust me. E quindi abbi giusto fiducia di me. I, 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 I'll, I'll do it okay. Lascia fare a me e abbi fiducia. Non c'è nessuno. 
Esatto, c'è no argomento. Già dire perché salva alcuni e altri no, già sarebbe un peccato. So, even if I just only say, why do you need to say something not obvious? Yes, 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 Uh, and this is Romans 9. Questo è esattamente quello che dice il Romani 9, proprio la tua obiettiva, la tua osservazione della risposta. Romani 9 lo dice. Verses 19-21. Leggiamo Romani 9, verso 19-21 dice. Tu mi dirai dunque, perché trova egli, cioè Dio, ancora colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? The context concerns God's choosing some but not others. Il contesto di queste parole è che Dio sceglie alcune e non altre. Per esempio, il verso 14 dice, eh, no, scusate, il verso 13 dice, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Sì. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. E quindi l'obiezione è dire, è, tu mi dirai, qualche verso dopo è, tu mi dirai dunque, perché, perché trova egli ancora colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Cioè, se Dio sceglie fa quello che vuole lui, alcuni li salve, altri no, ama alcuni e odia altri, tu mi dirai, ma allora perché mi incolpa ancora? Perché trova egli ancora colpa se tutto quello che accade è deciso da lui? Perché egli trova ancora colpa? Chi può resistere alla sua volontà? La sua volontà determina tutto e nessuno la può resistere. Beh, quindi questa è l'obiezione, ci rendiamo conto. E il verso dice, questa è la risposta, piuttosto chi sei tu, uomo, che discuti con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò, perché mi hai fatto così? Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso d'onore e un'altra di sonore? Eh, vabbè, però se messo in discussione, liberamente, la volontà, se non messo in gioco in discussione, quale responsabilità io ho dei, dei, dei miei peccati? So, uh, we, have, uh, we have put into discussion that free will, mm -hmm. and our will, she says, mm -hmm. what is my responsibility then? God. Our responsibility is massive. La nostra responsabilità è molto grande. Jesus summed the ten commandments in these two words. Gesù Cristo ha riassunto in tutti i dieci comandamenti in due parole. Love the Lord thy God with all thy heart, soul, strength and might. Ama il Signore tuo Dio con tutto te stesso. And love your neighbor as yourself. E ama il tuo prossimo come te stesso. That's what God calls us to do. Questo è quello che Dio ci chiama a fare. And flowing from that, he tells us to believe what God says in the Word, all of it. And to repent of our sins. Let's take the second of those two commands, summarizing the Ten Commandments. Love your neighbor as yourself. Some people think, well, Ten Commandments is hard, but love's easy. Qui pensano, beh, gli comandamenti sono difficili, ma, se, ma, ma amare il prossimo è facile. Love, if anything, is even harder. Anzi, non è così, amare qualcuno è anche più difficile. Love your neighbor as yourself. Amare il tuo prossimo come te stesso. Think of the things we do for ourselves. Pensate un po' a quello che noi facciamo per noi stessi. And we're to love our neighbor. E noi dobbiamo amare il nostro prossimo, cioè And il nostro that comes across our path, tutti quelli che, che incontriamo sulla nostra via, sono i nostri the way we love ourselves. Dobbiamo amare tutte queste persone esattamente come amiamo noi stessi. Wow. Wow. Pensateci. No. Questa è la nostra responsabilità. Wow. E quindi comunque c'è una responsabilità. Certo. Certo. Perché certo. 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 il comandamento dove rispetto a noi. Però non c'è la libertà. Non abbiamo libero avviso. He said, she says, having responsibility, as you say now, I agree. Yes. It seems to me it contradicts not having free will. Okay. Okay. Free will is, is the ability to do good in God's eyes, including centrally believing in Jesus. Incluso credere in Lui. E avere l'abilità di fare queste cose di libero avviso. The problem is that we are sinners. Il problema è che noi siamo peccatori. And to be a sinner is not just to do some things that are wrong. Essere peccatore non è giusto fare qualcosa di sbagliato. It is that everything we do is wrong. È che tutto quello che facciamo, tutto è sbagliato. And our heart is evil. È che il nostro cuore è malvagio, cuore. 